பைத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டில் நான்காவது கணக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் ஆனுவல் எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் டூ காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ சைன் ஆல்ஃபா ஈக்வல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் எனில் நான்கு சப்டியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை நிரூபிக்கணும் நிரூபிப்பதற்கு முன்னாடி நம்ம எக்ஸ் மற்றும் ஒய்யினுடைய மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் மற்றும் ஒய்யினுடைய மதிப்பை கண்டுபிடிப்பதற்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமன்பாட நம்ம தீர்க்கோ தீர்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் கிடைக்கணும் இதை சால்வ் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ காஸ் ஆல்ஃபா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குறுக்க பிறகுன்னா எக்ஸ்கேட் ஒன்று பை எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ காஸ் ஆல்ஃபா குறுக்க பிறகுனிங்கன்னா எக்ஸ்கேட் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்வல் டு டூ காஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு எக்ஸ் ஸோ இந்த பக்கம் கொண்டு வரும்போது எக்ஸ்கேட் மைனஸ் டூ காஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த சமன்பாடை தீர்ப்பதற்கு நம்ம சூத்திர முறையை பயன்படுத்த போகிறோம் சூத்திரம் என்பது எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கேட் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ பி என்பது டூ காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் டூ காஸ் ஆல்ஃபா அப்போ இங்கே ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்கிறதுல ப்ளஸ் டூ காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அப்படிங்கிறப்ப ஃபோர் தான் வரும் டூ ஏனா டூ இன்ட்டு ஒன்று டூ காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் இங்கேயும் ஃபோர் இருக்குது அப்போ ஃபோர் ரூட் விட்டு வெளியே எடுக்கும்போது டூவாக மாறிடும் டூ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன்று டிவைடட் பை டூ ஸோ டூ ரெண்டு இடத்துல இருக்கிறதுனால நம்ம டூ என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர்னா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்போ காஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுனா மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்போ மைனஸ் ஒன்கு இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ஒன் ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிக்கிறேன் காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஐ ஸ்கொயர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இப்போ ரூட் எடுக்கும்போது காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்குது ஸோ நம்ம ஒரே ஒரு மதிப்பு மிகை மதிப்பை மட்டும் எடுத்துக்கிடுவோம் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபால் சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிடுவோம் இதே மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய இரண்டாவது சமன் மாடம் நம்ம தீர்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ செகண்ட் கொடுத்துருக்கல ஒரு கரெக்ஷன் வந்து சைன் ஆல்ஃபான்னு போட்டிருந்தேன் டூ காஸ் பீட்டா ஆக்சுவலாக கொடுத்துருக்காங்க டூ காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதையும் இதே முறையில் நம்ம தீர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒய்யினுடைய மதிப்பு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ காஸ் பீ காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் பீட்டா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒய்யினுடைய மதிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஒய் இந்த இரண்டு மதிப்புகளை வச்சு நான்கு சப்டியூஷனாக நம்ம நிரூபிக்க போகிறோம் கவனிங்க ஸோ முதல் சப்டியூஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா அப்படின்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் எக்ஸ் பை ஒய்னா என்ன ஸோ தொகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த துருவ வடிவம் இருக்கும் பகுதி இந்த துருவ வடிவம் துருவ வடிவத்தினுடைய பண்புகள் நம்ம படிச்சிருப்போம் காஸ் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா ஒன் காஸ் தீட்டா டூ ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா டூனா ரெண்டே பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கோணங்களை மட்டும் கூட்டினால் போதுமானது வகுத்தோம் என்றால் கோணங்களை மட்டும் நம்ம மைனஸ் பண்ணால் போதுமானது அப்ப எக்ஸ் பை ஒய் அப்படின்னா என்ன வரும் கோணங்களை நம்ம மைனஸ் பண்ணி எழுதுனால் போதுமானது காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா அடுத்தது ஒய் பை எக்ஸ்ங்கிறது இதனுடைய தலைகீலி இசட் இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் பை இசட் தலைகீலி தலைகீலி என்பது இந்த துருவ வடிவத்தில் நம்ம ஐ பக்கத்தில் மைனஸை போட்டால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது அப்போ ஒய் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டினா நமக்கு இந்த விட கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க இது ரெண்டையும் நம்ம கூட்டும்போது ப்ளஸ் ஐ சைன் இது மைனஸ் ஐ சைன் ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு காஸ் ப்ளஸ் காஸ் கிடைக்கும் அப்போ டூ காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா என்பது நமக்கு கிடைக்கும் செகண்ட் சப்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை ஓ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒய் சாரி எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டு துருவ வடிவத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் பெருக்கணும் பெருக்கும் போது நாம் என்ன பண்ணால் போதுமானதுன்னா ரெண்டு கோணங்களை மட்டும் நம்ம கூட்டினால் போகணுமா போதுமானது கோணங்களை கூட்டினீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் மதிப்பு காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஒன் பை எக்ஸ் ஒய் இதனுடைய
கேன்சல் ஆயிரும் இங்க மைனஸ் பண்ணும்போது பிளஸ் ஆயிடுச்சுன்னா டூ ஐ சைன் எம் ஆல்பா மைனஸ் என் பிட்டா நமக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ ஃபோர்த் சப்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் எம் பிளஸ் ஒய் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் எம் ஒய் பவர் என் ஈக்குவல் டு டூ காஸ் எம் ஆல்பா பிளஸ் என் பிட்டா நம்ம நிரூபிக்க வேண்டியது ஸோ ரெண்டு துருவ ஓடியத்தை நம்ம பெருக்கிறோம் இந்த இருக்கு எக்ஸ் பவர் எம் ஒய் பவர் என் இருக்கு இது ரெண்டு பெருக்கினால் நம்ம கோணங்களை மட்டும் கூட்டினால் போகணும் போதுமானது இப்போ எம் ஆல்பா பிளஸ் என் பிட்டா பிளஸ் ஐ சைன் எம் ஆல்பா பிளஸ் என் பிட்டா இதனுடைய தலையில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா பிளஸ் ஐக்கு பதில் குறியீடு மைனஸ் ஐ போடுவோம் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் கூட்டணும் கூட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக பிளஸ் ஐ சைன் மைனஸ் ஐ சைன் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிரும் அதோட என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ காஸ் ஆல்ஃப் காஸ் ஆஃப் எம் ஆல்ஃபா பிளஸ் என் பிட்டா அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கின்றது பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி எட்டுல ஏழாவது கணக்கு சிக்மா கே ஈக்வல் டு ஒன்னு டு எட்டு காஸ் ஆஃப் டூ கே பை பை நைன் பிளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை பை நைனின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒமேகா வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இ பவர் ஐ டூ பை பை நைன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஒமேகாவும் வச்சுக்கிறோம் இப்போ கேக்கு பதில் நீங்க மதிப்பை படுத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கேக்கு ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா காஸ் டூ பை பை நைன் பிளஸ் ஐ சைன் டூ பை பை நைன் வரும் அதாவது இ பவர் ஐ டூ பை பை நைன் அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒமேகா கிடைக்கும் கேக்கு டூ பிரதிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டூ அப்போ ஃபோர் அதாவது இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இ பவர் ஐ டூ பை பை நைன் ஹோல் ஸ்கொயர்டாக எழுதிக்கிட முடியும் கேக்கு டூ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர்டு கேக்கு மூணு கொடுத்தீங்கன்னா ஒமேகா கியூப் கிடைக்கும் கேக்கு அப்படியே எட்டு வரைக்கும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒமேகா பவர் எட்டுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த டேம் நம்ம கேக்கு மதிப்பு பிரதிடும் போது இந்த மாதிரி நம்மளால் மாற்றி எழுத முடியும் இப்போ ஒமேகா இக்கோல் இ பவர் ஐ டூ பை பை நைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒமேகா 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 பவர் எட்டு என்பது ஒன்றினுடைய ஒன்பதாம் படி மூலங்களாகும் ஒன்றினுடைய முப்படி மூலங்கள்னா ஒன் ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒன்பதாம் படி மூலங்கள்னா ஒன் ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸட்ரா ஒமேகா பவர் எட்டுங்க அப்படிங்கிறது ஆகும் அப்ப இது எல்லாமே ஒன்றின் ஒன்பதாம் படி மூலங்கள்னால இதனுடைய கூடுதல் மதிப்பு என்னவா இருக்கும் பண்பு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம் இதனுடைய கூடுதல் மதிப்பு பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் அப்ப இதனுடைய மதிப்பு கூடுதல் பூஜ்ஜியம் அப்படின்னா நமக்கு தேவை ஒமேகால இருந்து ஒமேகா பவர் எட்டு இந்த கூடுதல் மட்டும் தேவை பிளஸ் ஒன் அங்கிட்டு போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் அப்ப தட் ஃபோர் கணக்கில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதனுடைய விடை வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று நமக்கு விடையாக கிடைக்கிறது